ce week-end, c'était euh, la Zilane. Les trois ici euh, ont participé, ont tout donné. Euh, on va revenir sur... Euh... Mais vous connaissez, en vrai. En fait, le truc, c'est que Popcorn, dans l'ensemble, on s'adresse quand même à des gens qui sont très Twitch. Il y a des gens qui nous suivent. Il y a pas mal de, de parents, de... Bah, mes parents. Ils suivent ma... tous les mardis Popcorn ah, moi, ma... Non, ma mère, c'est euh, en... en podcast ah. Sur Spotify, elle sait qu'à partir du mercredi, elle va écouter en 2-3 trajets pour aller au boulot. Elle a son, elle a son podcast, tu vois. Bah écoute, bah, kiff, hein. Bon, en l'occurrence, je pense que ta maman, elle a un peu suivi Zilan, etc. Donc elle sait ce que c'est, mais sinon, Zilan, donc du coup, compétition organisée ce week-end par Zerator. 236 joueurs, je crois, quelque chose comme ça. 228 joueurs. Euh, donc du coup, avec 51 000 euros de cash prize sur 11 jeux différents. Tous les trois, vous avez participé. On va en parler un peu, justement, c'était le but de pouvoir débriefer. Euh, on a envoyé une équipe là-bas, l'équipe du, du pop-up. On aura Gotaga euh, à distance aussi pour un peu prendre la température. Lui, pendant un mois, il s'était donné à fond. Oslo aussi qui a gagné. Ouais. Euh, comment ça s'est passé pour, euh, pour vous euh, déjà, euh, Gomar, toi de ton côté euh, Parce qu'on s'était vu déjà, on était voisins à la précédente Zilan. Ouais, exact. Il y a, non, il y a deux ans. ans. C'est vrai que c'était. Oui, putain. Ouais, pas l'année dernière. L'année dernière, c'est la fête. C'est la quatrième Zilan, c'est ce qu'on ouais. disait. Ouais. 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 Ça commence, ça commence un peu à faire. Toi, du coup, tu étais avec bah, ta, ta bête de pote, avec Little Big Whale. Ouais, j'étais avec Trivia et Coco, parce que c'était en trio. Et euh, trop, trop bien. Globalement, même si on n'a pas rempli l'objectif qui était de passer... Ça va Ouais, la chaise grince <rire> un peu, mais, mais tout va bien. <rire> qui était de passer la poule 1, euh, j'ai passé un bête de week-end. J'ai vraiment passé un bête de week-end. Euh... Ouais, c'est nous <rire> <rire> J'ai passé un bête de week-end. Le mois d'entraînement était trop, trop cool. Les jeux étaient trop bien à train. Euh, donc, euh, les soirées étaient cool aussi. Les soirées étaient cool. Dimanche, ouais. dimanche, 7 h du mat, tout le monde part, tu vois, genre fatigué et tout. Margot, c'est la seule en mode Let's go, je te sers un verre. Il est 7 h du mat. Ah ouais. Ouais, ouais. Mais comment ça Parce que c'est vrai que. Non, mais il y a quelques soirées. Bah, il y a, non, mais il y a, truc, il y a un que... monde, il y a un monde que les gens voient justement sur les LAN, etc. Et ensuite, il y, a, il y a les soirées. J'imagine, j'entends déjà le mot soirée. Forcément, il y a quelqu'un qui y était, c'est Rayou. Ah bah, Exactement. Mais... <rire> Alors, Rayou, Rayou, dis-nous J'étais totalement là, j'étais dans un état euh, totalement souriant, comme d'habitude. Ouais, euh, je cool, discutais, euh, j'étais là, tranquille, j'ai passé, euh, passé un week-end exceptionnel. Pour la première fois, euh, étant donné que la Zilan 1 et la Zilan 2 et la 3, pour moi, étaient souvent des euh, endroits de tryhard intense euh, où j'avais envie de vomir avant chaque demi-finale. Ouais, et là... Là, pour, pour la première fois, j'ai profité de mon week-end à 100%. J'ai regardé en spectateur, j'ai euh, vibré. En plus, on a fait des petits trucs sur les jeux assez sympas. Avec Parce que euh... du coup, toi, tu étais Ryan B. Fever, la team, donc avec Kameto et Bibi. Kameto et Bibi. Et c'est vrai ouais. que l'ambiance, toi, tu es quand même le, le vainqueur de la précédente édition. C'était euh... pas la même ambiance. Une amb... <rire> en fait, c'était une ambiance où... Pour... En fait, pour vous expliquer, on moi, j'avais beaucoup joué le mois en chill parce que j'ai adoré les jeux ouais. alors euh, oui bon euh, j'avais le même du joueur fun mais quand même c'était beaucoup plus fun que l'année dernière c'est que même quand tu joues 15 heures par jour le fait de jouer tout le temps en stream de sourire de discuter et tout c'est une ambiance totalement différente qu'avoir un coach sur chaque jeu ouais. Ouais. être full focus et du coup j'avais trop kiffé jouer j'avais fait euh, je m'étais entraîné avec les gens et tout et Bibi et Kamel avaient moins joué et on était dans cet état de 4 jours avant la LAN on va dans un bootcamp et on essaye un peu de rattraper les lacunes et on passe la poule 1 et euh, Ibaï n'a pas été d'accord. Ah, on a parlé la semaine dernière, Mais regardez oui. Pixel, tout ça, ah, Kamel, a, il a, a eu un autre emploi du temps. Quoi. Clairement, et du coup, euh, on a perdu en première poule, mais en fait, je pensais que ça allait me, me tuer, que j'allais avoir le seum sur eux et tout. Ça m'a saoulé 25 minutes, et après, j'ai passé un week-end tellement bien. Bah, la preuve, je suis même pas rentré, je voulais rentrer pour stream et tout. Là, j'ai pas stream depuis vendredi dernier. Euh... Mais juste, parce que là, si, si on refait ta team, du coup, il bah, y a Kamel qui, lui, bah, il a enchaîné avec justement Kakor, puis il y a les ouais. EUM, il y a Pixel War. Toi, t'as joué de ouf. Par rapport à Bibi, euh, <rire> qu'est-ce qui s'est passé sur le dossier Bibi, mon cher euh, étoile J'ai pas envie de lui tirer dessus. <rire> en oh. fait, j'ai pas envie de lui tirer dessus parce qu'en vrai, en gros, les jeux ça lui a pas plu. En fait, il a, il a pas eu le truc où il avait la, la fibre Zilan et c'est normal. Quand Sauf pas... Apex. En fait, Apex, ça lui a fait kiffer. Enfin, ça l'a fait kiffer, mais le truc, c'est que Zilan, c'est vraiment un état d'esprit où soit tu te mets dedans à 100%, soit tu te mets pas dedans, tu vois. Ron Elden Ring, loup euh, tué en à peu près 42 secondes. Euh, oh, réalisé, euh, on a tout donné. Fort. Mais, euh, mais du coup, ouais, en fait, euh, Bibi était pas à fond dans le truc et euh, il a joué et tout, il, il a joué, mais il avait pas ce truc-là d'être à fond parce que la Zilan, c'était pas un truc où il se voyait tryhard, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'était le contrat. En fait, le contrat, pour ceux qui savaient pas, euh, j'avais pas d'équipe, moi, jusqu'au dernier jour. Genre j'avais vraiment pas d'équipe, il n'y avait personne qui, qui, enfin, avec qui je pouvais faire la LAN. Et euh, Kamel et Bibi sont venus me voir et m'ont dit « Mec, si tu veux, on t'accompagne, on lance pas trop les jeux, ça, 
peut te permettre de faire un mois de stream et de, de kiffer de fou et puis voilà et moi ça a été le contrat était parfaitement rempli ouais, c'est bien parce que toi c'est vrai qu'à chaque fois tu te mets une grosse pression en plus tu avais la coupe donc du coup venir en oh. tant que justement tu dois te, ça défendre ton bien. titre et tout c'est euh... ça m'a fait du bien un peu de pour une fois pas être un tryharder de merde et de juste être en oh, mode de merde. De... non mais tu sais <rire> genre non mais d'être un tryharder un peu euh genre un peu toxique pour moi-même tu vois oui je vois mais c'est vrai que tu en avais souffert l'an dernier ce que tu disais euh, ouais. genre après après la finale même si t'as si t'as gagné pendant des semaines après euh, tu tentais un peu vide ah, ça a de... été hardcore hein. ouais. ça a été un truc où ouais pendant des semaines et des semaines bah tu passes de l'année dernière c'était 15 heures par jour à peu près 15 16 heures vraiment c'était <rire> n'importe quoi en fait mon emploi du temps l'année dernière c'était de 10 heures du matin à 16 heures je jouais en hors live de 16 heures à 19 h on se faisait coacher avec les scrims à 20 h on lançait notre live je finissais le live à 2h du matin, et de 2h à 6h du matin, quand Kenny et Kalen allaient dormir, moi je rattrapais mon retard, parce que j'étais en retard par rapport à eux sur les jeux, et ouais. du coup je dormais 4h par nuit. Ouais, c'est parce que tu streamais aussi à côté, donc forcément... Et je streamais, ouais. j'avais les nuits de la culture et tout, tu vois. Donc. Oui, on comprend que cette année c'était plus plaisir, ça fait, bah, du... Cette année... ça, ça fait du bien aussi, ah, bah, voilà. Cette année j'ai Kamel qui reçoit... Attends, mais anecdote de fou Bon, attends, mais... Anecdote de fou bon. On lance Fall Guys, ok Il ouais, okay. y a la game de Fall Guys, les admins passent, les admins sont en mode... Ok, euh, et toi... Il y a eu Zizou tu Pardon, justement, <rire> justement, justement c'était dans le truc, je me suis dit, il y a une nouvelle anecdote. <rire> tu vas voir, on lance Fall Guys, et là, les admins sont en mode, Kameto n'est pas dans la game. Pourquoi Kameto n'est pas dans la game oh Et Kamel reçoit un message de Zizou, qui le remercie pour la Pixel War, et Kamel se lève de sa chaise en mode, il y a Zizou qui me parle Il C'était à toi et ta communauté, pour tout le travail que vous avez fait, pour m'avoir rendu hommage. Voilà, donc je vous souhaite bonne continuation à tous, et à bientôt. Et... Ah, le petit clin d'œil là. Et le camel, c'est Zizou. Ah. Oh là là, et... tu m'étonnes, Fall Guys, il n'y en a rien à foutre. Camel, ah, bah, ouais, ça, <rire> tu sais que je l'ai mis dans la des des admins. Je l'ai mis dans la course des admins. Désolé, on peut pas join. Il y a Zizou qui nous parle. <rire> ah, mais vraiment. Ah non, mais incroyable. Euh, désolé pour le spoil. <rire> mais tu fais, <rire> me suis fait happer par ton anecdote. Et excusez-moi, mais j'ai pas envie de faire une transition de fou. Mais il y a quelqu'un autour de cette table oh qui a été quart de ouais. finaliste, éliminant le site 2 de la. Bah, bah c'est vrai que j'arrive à peu près à me comparer en tant qu'humain à vous, parce que vous avez quand même fait une grosse perf. On va revenir après Gomar aussi <rire> sur, ah, sur toi. Ma... Mais il y a quelqu'un qui ah. est allé à cette Zilane, qui s'est entraîné, etc., et qui a réussi à faire un top 8 quart de finaliste. Ouais, quart de finaliste. Mais c'est. Merci d'être là déjà ce soir. J'avais pas trop le temps, donc c'est avec plaisir. Même si je suis pressé, je vais tailler vite. Je pense. Bah, tu ouais. <rire> non, Rewind, je trace On profite de chaque seconde là Avec plaisir euh, C'est cadeau c'est moi qui offre Non non mais en vrai, euh, en, en vrai En fait le truc c'est que nous On est allé à la LAN Le contrat de base c'est que J'étais avec Wingo Qui a gagné la première Zilan Qui est un super joueur mu multigaming Qui est trop fort Et ONU Qui est le sang de la veine Qui est vraiment le pote Mais qui est trop fort aussi Et moi le contrat de base c'est Bah les gars moi je vais pas tout arrêter Pour Zilan non plus Donc euh, j'ai pas autant de temps Pour euh, tryhard j'avoue ouais. Et c'était le contrat tu vois Ils avaient accepté Donc notre objectif c'était Sortir de la première phase de poule Aller en deuxième phase de poule et en deuxième phase de poule, si on est qualifié, on a gagné notre LAN, c'est un truc de fou euh, pour l'écart. Si jamais on est genre troisième, quatrième, qu'on a un peu embêté les teams, on est fier. Et si on est 5-6, on est déçu. Et en fait, euh, le truc, c'est que bah, la première phase de poule, on termine euh, cinquième. Et c'était hyper serré. Jusqu'au dernier moment, on pensait qu'on n'allait pas être qualifié pour la deuxième phase de poule, etc., etc. On était en mode, bon, bah, la LAN est trop dure. Euh, au revoir, tu vois. Au final, on passe et on revient le lendemain pour la deuxième phase de poule. Et on commence premier, troisième, deuxième. Et wow. on... Alors, Peut-être, tu vois, genre. Incroyable. Mais c'est vraiment l'effet papillon, tu sais, c'est un petit truc parce que tel team fait ça, et toi ouais. t'as fait ça, alors du coup tu fais ça. C'est vraiment un peu un concours de circonstances, tu vois. Et on se retrouve qualifié en quart de finale, euh, en mode deuxième de notre, de notre poule, en deuxième phase de poule. Alors ouais, c'est ouf, hein, parce ouais, que là, là, le niveau, c'est vrai qu'il avait l'air dingue. Bah, c'est ça, c'est que moi, perso, j'ai fait les quatre Zilan depuis toujours. Alors c'est la première fois que je m'implique autant, c'est vrai, mais j'ai fait quand même les quatre. C'est la première fois que je vois un niveau aussi élevé. Genre, petite anecdote, donc speedrun Elden Ring. On a, on a un speedrun Elden Ring qui nous est donné euh, par, par les admins et tout. Euh, le world record, c'est quelque chose comme, comme 15 minutes, je crois, le jour de la LAN. 15-40, ouais. Ouais, c'est 15-40, c'est ça. En général, les gens font plus entre 18 et 25 pour prendre okay. large, tu vois. Et cette fois-ci, c'est un relais. Et donc, forcément, les gens galèrent un peu plus, il y a le stress de la LAN et tout. Et euh, nous, on termine, on fait euh, un peu plus de 27 minutes, quasiment 28 minutes. On est refait, genre on pop off et tout, on se lève, on est en mode let's go et tout. On attend, on attend, on attend les résultats, on voit d'autres gens se lever, let's go et tout. On a fait 7ème ouais. sur 19. <rire> et on était, mais on était abattu, on s'est dit mais quoi, mais comment c'est possible, tu vois Et en fait, c'était souvent ça. Genre le niveau était monstrueux. Sur Fall Guys, les games commençaient, première, euh, première map, si tu tombais une fois, c'était mort. Ouais, ouais. C'était terminé. Ouais. Et pas la place donc... à l'erreur, quoi. Parce que euh, c'est vrai que pour, pour revenir, on disait gros, gros niveau et tout. C'est vrai que 
de plus en plus à Zilan, tout le monde, il euh, y a des gens qui venaient un peu s'entraîner, etc. Là, Zera avait annoncé donc du coup un mois avant les Jeux, donc il y avait un mois euh, bah, pour, euh, pour un peu tout bosser. Euh, toi, c'est ce que tu as fait, euh, Gomar, justement, bah, avec, euh, avec Trivia et Coco. Euh, tu as senti, j'ai cru comprendre, il y avait un truc aussi des poules, parce que forcément, il y a un peu de hasard avec qui tu te retrouves. Toi, oui. tu es tombé dans la poule de Gotha et tout, c'est ça Ouais, c'est ça. On est tombé dans, on a eu le tirage au sort des poules euh, dans l'après-midi, je crois, avant qu'on qu commence les premières épreuves. Et on a vu la tête de la poule et on s'est dit euh... Let's go quoi <rire> bah Let's go, euh... <rire> Ce soir on boit, ce soir apéro quoi Et euh... non c'était compliqué mais en vrai il n'y a rien de y a rien d'infaisable tu vois je veux dire euh... faut pas tout mettre sur le dos euh... Yes <rire> Putain on l'a vu hein. Let's go <rire> non, parce bah, que... Là typiquement c'est le moment où euh, c'est dernière épreuve Apex ouais. euh, donc on a passé tout ce qui est Fall Guys on a passé Elden Ring et tout machin nan, nan. on n'a pas c'était pas une perte de dingue mais euh, top personnellement, 1 tomes, euh, top 1-8 hommes, ah c'est oui, incroyable, solide. mais euh, j'ai pas, euh, moi je suis pas, euh, on n'est pas en mode on a de choc par rapport à nos entraînements, on a, on a bien joué, on s'est bien débrouillé et tout, et on arrive à Apex, où c'est soit on joue normalement et on arrive à faire quelque chose de pas trop mal, même, même pas faire de kill, même pas faire top 1. Tu faire quoi genre pour que vous passiez par exemple, tu, euh, top, ça dépend euh, top, des autres top de la 12, poule, 13 ont passé. Sur 19 ouais. Oui. Ah ouais. ah ouais. Donc ça va. T'arrives sur le Donc dernier jeu. T'avais ju juste à aller dans la game et. Ouais, quand 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 balader, un peu, quand tu, quand tu joues un peu, avec voilà. la zone et tout et ça passe. Bon, bah ça s'est pas passé comme prévu. Euh, euh, les, les deux, les oh. deux games, on tombe sur euh, Gotaga, Slide et, euh, et Mika, et Mikalo qui nous, euh, qui nous tue, mais genre en plus, eux, ils dernier, chassent. avant dernier. Oh. Ils ont, ils ont pas tant chassé que ça. Je pense pas qu'ils ont vraiment cherché. C'est juste que. Non, je lui kill quoi. C'est à dire ouais, qu'ils voilà. sont. Euh... Dire quand t'es, quand t'es une équipe comme la leur, ben tu vas pas, tu vas pas faire genre, tu vas pas faire un scrap au milieu du truc c'est normal que tu oh, vois des gens quoi. courir oui, oui. bah tu tires oui, oui. en vrai on verra euh... avec lui si c'était pas un focus précis sur toi <rire> non je pense je pas, pas parce qu'ils étaient, étaient vraiment dégoûtés de nous avoir éliminés pour bah le oui, coup non, ils, savaient, ils savaient très bien que bah c'était soit on passait soit on passait pas et c'était un peu de leur ressort quoi c'est ça qui est ouf avec la Zilla. Alors, malheureusement ça s'est mal passé pour toi et tout mais c'est vrai qu'il y a des ah bah, moments où en dehors de ça c'est très bien passé pour le coup justement c'était ma meilleure Zilan bien qu'on n'ait pas atteint l'objectif trop trop bien mais ça c'est ouf qu'est-ce qui fait du coup que justement malgré sans que ce soit contre-perf ou quoi, tu vois, mais euh, que vous ne soyez pas allé aussi loin que vous vouliez, bah, ça a été une bête de gêne. C'était autour ce qui s'est passé, le côté un peu ambiance globale. Il y avait du public cette année aussi, j'ai vu pour la finale. Est -ce que, euh... les, les jeux aussi, je pense. En ouais. fait, euh, ouais. c'est l'une des premières années. Parce que là, moi, je trouve assez impressionnant la perf de Pompon, Orvan. Euh, de... Non, mais Orvan, rigole pas, connard, t'es le meilleur. <rire> euh, en fait, ce qu'il ce qu faut savoir, c'est que l'équipe qu'ils ont éliminée euh, dans la poule de deux, c'est Shonen Vie. Shonen Vie, c'est trois joueurs exceptionnels. C'est Fresh Fire, Eliodar, Keolis. Oui. Pour vous donner le palmarès, Fresh, Fresh Fire, Eliodar, c'est top 2 Game Pass Challenge. Euh, Keolis, c'est quelqu'un qui est trop fort en multigaming, pro Fortnite. Ancien joueur pro Fortnite. C'est ancien joueur pro Fortnite. Eliodar, c'est quelqu'un qui était favori dans la Zilan. Ouais, il venait 2. pour gagner, quoi. Au vrai, vrai, il, en vrai, il venait pour gagner. Ils oblitéraient des scrims. Hein, par ah, oui. Ils explosaient les scrims. Le seul truc, c'est qu'ils ont subi un peu la poule 2 où ils se sont fait hard focus sur les jeux. Et du coup, ils n'ont pas réussi à comeback sur ça. Et mec, c'est horrible pour eux, tu vois. C'est horrible. Mais tu sais, c'est horrible. En gros, ce qui se passe, c'est qu'en premier jeu, il y a Worms. Worms ont réussi, nous, à faire un top 1. C'est-à-dire qu'il ne reste que nous sur la map et il nous reste la moitié de nos verres. Genre, on a oblitéré la map. Et la deuxi le deuxième jeu, c'est Edge of Empire. Edge of Empire, c'est en FFA, donc chacun pour soi, on est 7 sur la map et c'est un relais, toutes les 5 minutes, on change. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que Shonen V, la team, s'est mis à nous attaquer sur Edge of Empire, à, à, à vraiment s'empaler sur nous. Et sauf que nous, bah, on savait un peu jouer, on n'est pas fort, tu vois, mais ONU est fort, Wingo un peu et moi vite fait, tu vois, et on a su se défendre. Et en fait, euh, bah, ils ont fini par se faire oblitérer par les gens qui sont venus euh, au final les tuer parce qu'ils s'empêchent. Ça a oblitéré ce week-end, hein, ça. Ouais, ça a oblitéré. Non, mais, il a <rire> mais parce qu'il y a eu beaucoup de oblitérations, ouais, ouais. mais genre pour de vrai, tu vois, il y a eu vraiment des trucs comme. Ils ont fait sixième, donc dernier sur Edge of Empire. Et ça oh, les a. Ouais, et ça, ils perdent leur lame dessus, tu vois. Donc euh, oui, oui, mais il y a eu de l'oblitération, tu vois, c'est pareil. Les, les, il y a eu des upsets Apex. de fou. En fait, il y a eu ouais. des upsets de fou. C'est l'une des premières fois où, dans une Zilan, généralement, tout est un peu écrit sur du papier à musique. Ouais. Moi, moi l'un des plus gros upsets qui s'était passé, c'était bah, Skyheart contre Kenny. Euh, l'année dernière, enfin nous, nous contre, K contre Scar l'année dernière, c'était pas attendu, on n'était pas forcément censé gagner, mais sinon c'est à peu près tout le temps les mêmes trucs. Et là, oui, tu année, sais à peu près quoi. Là cette année, la team de Kenny ouais. qui perd contre Mercatoed, moi je m'attendais pas. Ouais, c'est très étonnant. Ouais. Euh, le G Gotha, bon Gotha qui perd contre Ghouls, c'était normal entre guillemets. Ils ont été tellement forts dans le BO par contre Gotha. Oh, vraiment, ouais. les, les gens les
suis dit, je me suis dit, en fait, les trois du plateau, ils n'ont pas pu jouer, aller jusqu'en finale. Et, et en fait, la finale, Zera, à chaque fois, il a un jeu mystère. Et le jeu mystère, c'était un chamboule-tout. Le niveau était catastrophique. Je me suis dit, putain, je vais leur ramener le chamboule-tout. Peut-être qu'ils avaient envie de faire un chamboule-tout. Mais on n'a pas réussi à mettre un drap dessus, parce que sinon, ça, ça chamboulait tout. Et, euh, et donc, du coup, euh, du coup on, va vous, on va vous faire envoyer un peu de, de la sacoche. Mais, mais juste avant, dans le chat aussi, qu'est-ce que vous en avez pensé J'ai vu des débats un peu où ça disait justement que le côté professionnel entre ouais. guillemets avec d'anciens pros ouais. etc a un peu enlevé en le fun fait. certains viewers aussi auraient aimé peut-être bah, voir des streamers se battre parce que Kenny par exemple ça a été en demi-finale Gotha aussi ouais. je suis curieux de, de savoir ce que vous hate, en pensez dans le chat et vous aussi euh... hate, hate the game not the players bah, en, en fait, fait ouais. c'est le format en fait, hate Lazilan c'est bien ça que c'est hate Zerator c'est ce format pour être bien clair euh, ouais, c'est Adrien, Adrien, Adrien bien sûr. Oh, ta gueule en oh, ta gueule non non en fait moi je pense que déjà les gens qui ont vraiment beaucoup râlé ça n'a pas changé au fait que ça a été un succès de fou il y a énormément de gens qui ont regardé il y a énormément de gens qui ont été hype je pense juste que c'est le format mm. au bout d'un moment c'est la quatrième édition Zera fait toujours le même format et je pense que je suis quasiment sûr qu'il tirera des conclusions en mode est-ce qu'il faut que continuer par exemple en termes de cash prize est-ce qu'il faut garder tout, toujours le même truc moi je, je suis pas forcément d'accord avec les gens qui étaient en mode c'est la pire Zilan en fait beaucoup de gens aiment, aiment beaucoup hein, là, dans le chat ça oh. dit aussi bah normal il y a 50 000 en fait, euros de, de cash y a, prize il y a 50 000 euros ça a été trop bien et pour moi ce qui a fait ça c'est aussi les jeux en fait pour bah moi ouais. c'est les jeux parce que Apex déjà. Regarde, je te donne un exemple. Gotaga Mika Slide, cette équipe-là, euh, le jour de l'annonce, pour moi, aurait pu aller à la Zilan. C'est-à-dire oui. qu'ils auraient pu ne pas lancer les jeux pendant un mois et faire de la dinguerie. Parce que Edge of Empire, qui est un jeu où tu peux avoir énormément d'heures, tu peux avoir toute l'expérience. Slide est un des tout. meilleurs joueurs à faire. Slide est un, un des meilleurs joueurs de France. Rocket League, bah c'est un jeu où tu peux avoir 1000 heures de jeu de base et ils avaient déjà beaucoup d'expérience. Apex, c'est un jeu qui est grave apprécié par plein de gens. Fall Guys, Fall Guys, un jeu qui est joué par plein plein de gens. Riders Republic, jeu facile d'accès, euh, qui ouais. a été quand même testé et tout. Enfin, tu vois, c'est des choses. Elden Ring, jeu du moment. Voilà, Elden ouais. Ring, jeu du moment. En fait, il y avait une liste de jeux qui et, disait et, que. Et, en fait, je pense Après, que c'est dur le choix des jeux aussi, quoi. C'est vrai que c'est toujours ça. un débat. Mais quoi. Pour, non, contre, mais pour contrebalancer, moi, je trouve ouais. que quand même le choix des jeux de cette année, oui, ça amène ce genre de trucs. Mais c'est une masterclass. Vraiment, moi, j'ai. C'était marrant à jouer, c'était sympa à Moi, c'était les meilleurs jeux. Même il y a deux ans, où j'étais en mode il oh, y a PUBG, il y a Golfit et tout machin. Je pensais pas que ça allait surpasser les jeux euh, ouais. cette année. Ouais, la nub de jeu est très cool, même à voir et tout. Ouais. Tu te dis putain, c'est cool. Non, mais c'était trop bien. C'est pour ça que je trouvais ça un peu fort. Les gens qui étaient en mode ouais, le format et tout. Pour moi, c'est pas un problème du, f... c'est pas un problème du format. C'était la somme de tout. C'est la somme de cette année. Il y a encore plus de hype de Twitch, donc il y a encore plus de gens qui veulent participer à la Zilan. C'est par rapport au format des jeux aussi. Ouais. Et pour une fois, on a des jeux. Enfin, moi, je vous dis, c'était la quatrième Zilan que je faisais. Je, enfin, enfin, t'as des jeux où tu peux faire un ladder. L'année dernière, si tu veux traîner Quake, si tu veux traîner Farming Simulator, ah, pas de joueur. Ben, Farming ah, non, Simulator, ouais. c'est pas une vanne. On était obligé de scrim contre une équipe pro tout le temps. On avait et nous, les seuls games qu'on faisait, on, et Ponce, les seuls games qu'on faisait, c'était contre une équipe pro. Dans l'ensemble, là, sur le chat, ce que je vois, c'est beaucoup, beaucoup de gens très, honnêtement, très contents. Bah, qui ouais. fait, certains ouais. qui avaient peut-être aussi ce, ce, ce côté-là de, bah, en fait, je connais personne en finale, donc un peu moins hype pour se dire. Je crois que le record de vue c'était 200 000, c'était pour la demi-finale avec Gotha. Et il y avait un peu cette envie de voir, bon, bah, Gotha jusqu'où il peut aller. Et du coup, bah, certains en tout cas se disent bon bah la finale en fait euh, c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu où ils avaient chacun un maillot d'une équipe donc ça faisait un peu euh, très joueur e-sport pro quoi c'est vrai mais il y avait une petite histoire avec Mercato Ed quand même qui sont euh, bah, bah, je veux dire il y a Nico, Nico dans le Nico chat et Tita, plus, qui sont euh, deux, deux joueurs qui ont écrit leur histoire euh, avec Zilan notamment tu vois donc il y avait quand même une histoire sur Mercato Ed qui était y cool à suivre tu vois il y avait grave une histoire mais c'était en fait c'était un peu de mauvaise foi des gens puisque aussi il y avait beaucoup de gens qui étaient énervé avec Ghouls en mode regardez comment ils ont tryhard alors que c'est juste parce qu'ils ne connaissaient pas bien les joueurs Leaf jouait au slow c'est trois joueurs exceptionnels moi j'adore enfin, oui. moi, moi Leaf c'est vraiment quelqu'un que je trouve génialissime avec qui j'ai beaucoup traîné pendant le mois et tout c'est vraiment un, un mec de fou et en fait tu dis c'est la mauvaise foi des gens tu mets Sardoche ou tu mets un autre streamer à la place de Leaf qui fait un bootcamp pendant oh bah un mois même. et bah les gens seraient en mode « Waouh, c'est trop hype oui, !» Comme, comme ah, Gotham, tu vois, qui traîne pendant un mois. Donc c'était juste le manque d'objectivité des gens par rapport oui, faut aux streamers. C'est ça, pas en ouais. vouloir aux gens de tryharder une LAN où il y a 45 ah, non, non, mais... 000 ouais, euros mais à Après, ça a vachement changé depuis le, le, la première ZILAN où euh, c'était très... Ah bah oui. y il avait, y, avait, y avait plus de gens qui qui s'inscrivaient en mode euh, on va s'amuser full mmh. fun et tout pas de gros objectifs ouais. alors que maintenant c'est vraiment euh, le mercato à qui aura la meilleure équipe je trouve il y a un peu ce truc pendant que je il y a un peu ce truc justement si euh, là tout à l'heure ça dit ça sur Bibi tu vois par exemple si t'as pas assez train par rapport à bah ton
Donc, euh, j'ai un enfant à gérer, quoi. Puis c'est le contrat. Tu t'es mis avec Gigi Xari, tu mais sais oui, que Gigi, il est papa. Enfin, mais il y a, y a parfois ouais. un peu cette ambiance, mais je pense que c'est comme d'hab, c'est une compétition, donc certains sont un peu... Euh, sont un peu Moi, bouffés, ça m'a bien convaincu un truc cette année, c'est que je veux retourner chaque année à la faire en mode fun, mais, mais avec un, un nouveau truc. C'est que moi, j'ai envie de prendre un streamer tu vois, genre que ça peut être PA, tu sais, ça peut être des gens qui n'ont pas l'habitude de Zilad. OMG. Prendre un autre tryharder avec moi, genre un mec, mais bien milleur de jeu, bien carte graphique, water cooling dans les veines. Et tu vois, genre notre objectif, c'est de l'emmener en demi, tu vois. Après, mmh. je pense pas qu'il y aura. Euh, euh, en vrai, fais le payer, hein. Parce que c'est <rire> un passe pour la demi-finale. C'est vraiment, tu prends ton billet, bah tiens, je suis chaud. Je prends ton billet. Je sais pas s'il y a une liste, mais. En fait, on lui dit, tu lances les jeux un peu, genre tu te tiens au courant, tu mets 20 heures. Et, et tu charbonnes et c'est trop bien parce que viser une K, un visa un quart, viser un demi avec un pote à toi, un mec que tu kiffes, c'est trop stylé. Mec. Mais euh, quoi qu'il arrive, ça restait une Zilan et ça l'a prouvé. Il y a eu des, euh, il y a eu des, des upsets euh, improbables, etc. Et en fait, c'est ça aussi qui est particulier avec Zilan, c'est que t'as beau t'entraîner à l'infini, dans les phases de poule notamment, il peut se passer un peu tout et n'importe quoi, tu vois. Ouais. Donc en vrai, ça reste un format Zilan, tu vois. Et, pas... et ça reste mon événement préféré de Twitch. Et on voyait, il y a quelqu'un qui, eh, qui m'a fait trop de peine, Gotha, euh, ouais. Gotha qu'on voit là dans, dans le pop-up en mode, bah, on a perdu et qui d'ailleurs. Euh, je crois que Coco est avec nous. Est-ce que tu m'entends, Gota euh, Oui, je t'entends parfaitement. Allo, allo, salut tout le monde. Yo, yo, salut. ça va ou quoi, beau gosse Ouais. Euh, ouais, ça va, ça va. J'ai hiberné, ça y est, j'ai bien dormi. Et, et, puis, euh, et puis voilà, quoi, on est reparti euh, dans la vie normale et <rire> on va, on va relive, on va, on va redevenir euh, Gotaga. <rire> le, le retour. Eh, Qu'est-ce qui t'a. J'étais curieux parce que tu avais fait une Dylan l'an dernier ou il y a deux ans, juste comme ça, euh, pour, pour tester. Qu'est-ce qui, celle-là, t'a motivé à te dire, vas-y je me chauffe à 100%, je m'investis, je prends un mois où je vais beaucoup moins stream et tout, et euh, je me donne à fond. Qu'est-ce qui, qu qui t'a motivé euh, bah Déjà, il y a deux ans, j'étais super motivé de base, en fait. C'est que, je sais pas si tu te rappelles, il y a eu le délire bah, de Covid. C'est vrai Il euh, y a eu le Covid, en fait. Euh, et euh, <rire> du vrai, coup, je... la Zilane devait être aussi sur un mois. Et ce que j'ai fait ce mois-ci, je voulais le faire il y a deux ans. C'est-à-dire mmh. sacrifier un mois, un peu live par-ci par-là, la faire à 100% avec, avec Roby, etc. Et puis, du coup, à cause du Covid, euh, ça a été décalé de six mois. Sacrifier un mois, ça va. Si, c'est un peu compliqué. <rire> ça fait beaucoup. Donc, du coup, euh, donc, du coup, on a un peu give up à, à ce niveau-là et on a fait juste acte de présence pour soutenir l'event. Et on avait passé les poules. On avait laissé notre place à, à Yoma, etc. Parce que bah, on avait joué au, à aucun autre jeu, que ce soit en arbre ou en pool 2. Donc, on était en mode autant laisser une équipe qui bah, pourra faire potentiellement quelque chose. Et cette année, euh, je me suis dit let's go. Euh, des jeux forts. Il y avait Apex. Il y a du Rocket League AOE mm -hmm. que j'avais bien kiffé à l'époque justement quand on avait tâté un peu la Zilan. Et on s'est dit bah vas-y go à 200 et, et on y go. On y va, et, on y go. et du coup, euh, de, demi-finale, honnêtement, vous n'avez pas démérité, parce que j'imagine l'objectif, c'était euh, de tout remporter. Vous perdez donc contre, euh, bah, contre les vainqueurs, euh, oui. Ghouls. Euh, sur leur jeu fort, en plus. Ouais, sur leur jeu fort, le match a été, a été hyper serré. Ça ne s'est vraiment, euh, vraiment pas joué à grand-chose. Qu'est-ce que tu en, en retires J'imagine un compétiteur et un vainqueur comme toi, bah, forcément, euh, c'est dur. Là, ça y est, c'est un peu passé. Comme tu dis, tu vas pouvoir te, te remettre dans, du, dans une dynamique positive, quoi Ouais, totalement, totalement. Après, euh, bah, je suis dégoûté d'avoir perdu forcément parce que je n'aime pas perdre, comme la plupart d'entre nous, je pense. Mais euh, il mais n'y a pas un dégoût comme si je m'étais fait voler ou quoi que ce soit. Parce qu'en soi, si on les battait, c'est nous qui oui. les aurions volés dans le sens où vraiment, si tu prends tous les jeux, on se fait un match sur tous les jeux, ils gagnent. Tu vois. Genre, il aurait fallu un bon bracket qui choque, euh, des bons joueurs en notre faveur pour, pour justement l'emporter. Ils étaient vraiment au-dessus. Euh, ça, il n'y a, a rien à dire. Et c'est pour ça que du coup, je suis un peu moins dégoûté parce qu'on est juste tombé sur plus fort. Tu vois. Genre, vraiment, ils étaient trop forts. J'ai revu un peu, moi, le, 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 le gotha de l'époque code, là. Euh, le, le compétiteur ah, et tout. Et, et je t'entendais dire justement que bah, ce truc de vas-y, euh, j'ai rien d'autre, euh, j'ai pas de stream à penser, rien du tout, juste l'objectif, c'est jouer à Apex et progresser. Ça t'a donné un peu envie de, de refaire, je sais pas, des petits tournois, la prochaine Zilan, un truc un peu compétitif euh. Ah, totalement, totalement. Non, c'était trop bien. C'était trop bien de, comme j'ai dit, euh, bah, j'avais répondu justement euh, à votre intervieweur euh, Popcorn où, où j'étais en mode, c'est trop bien. Tu sais, j'ai l'impression de revoir 15 ans. Tu finis ton match, tu vas voir Ryu, tu vas le trash toquer un petit peu parce que ouais, tu vas ouais, tu vois, tu vas ouais, ouais, passer par là. Tu sais que c'est une dinguerie, ouais. hein, parce que juste avant son match Worms, je viens le voir et il me dit « Ouais, t'as des conseils ?» Parce qu'en fait, on était dans la même situation que moi, il y a deux ans, dans le quart de finale. Je discute et tout, il sourit, il dit « Ouais, merci. » Et juste après, je vais le voir et je lui dis « Bah, bravo, t'es passé. » Il m'a dit « Ouais, mais toi, t'es pas passé la première poule. <rire> » C'est grave, genre de la malveillance. Non, mais qui aime bien, ça t'y vient. Qui oui, bien, mais, non, mais bien sûr, bien. Les... dans le cœur, tu connais. Ouais, tu sais déjà là un peu le, le, le prochain arc, parce que c'est vrai qu'on a... t'a pas vu pendant quelques temps,
je sais pas, j'ai vu que vous en aviez parlé un petit peu, tu vois, mais je sais pas comment vont être tournés maintenant les Ilan, parce que je ouais. pense qu'il va y avoir de plus en plus ce côté où il va y avoir plus de, comment dire, de joueurs pro qui vont s'y ouais. rendre plutôt que justement euh, des groupes de streamers, etc. Et du coup, maintenant, l'ambition pour, pour remporter ce genre d'événement, ça va être de plus en plus dur, je pense. Et il euh, faudra faire encore plus de sacrifices en tant que streamer, je pense, pour avoir les prétentions de, ouais, étoile. de gagner. Après, je pense qu'il y a un truc qui va se construire au fur et à mesure. Ça va être le groupe de streamers qui va vouloir battre les joueurs pro. Ça va arriver, je pense. Parce que, parce que là, du coup, vu que c'est la première année où il y a vraiment une équipe de trois pros avec un mode bootcamp qui a été mis en place, il va y avoir peut-être une résistance qui va se mettre en place, peut-être genre Gotha, Mika, Kenny, genre les, les top players avec Kalen et tout, qui peuvent peut-être essayer de battre. Je pense que ça peut se battre sur un bon tirage, sur un truc comme ça, mais après... Ah non, mais je sais pas, même, là, mois, même là, quand tu penses, quand tu penses, là, il y avait des line-up, là, par exemple, tu remplaces, tu regardes dans les équipes qui ont fini top 4, tu fais même une équipe TAC, Hardest et... Euh, et euh, Kenny. Tacardest et c'est qui dans l'autre équipe Et Slide, par exemple, pour notre équipe, tu vois, ceux, ceux qui ont fait euh, top 4, c'est trois joueurs sur le papier, tu vois, en soi, ils couvraient beaucoup de jeux et ils pouvaient battre Ghouls. Et je pense effectivement, oui, si tu fais euh, les Avengers des streamers, etc., mais du coup, il faut mmh. avoir les mêmes ambitions, être représenté par une structure, faire ouais. au moins trois, trois oui, semaines, quatre semaines, pouvoir consacrer quoi. Couloir, tu vois. Ça. Ah, après, mmh. c'est un objectif, je crois que Zera avait aussi évoqué peut-être euh, voilà, une évolution du, du format ou autre. On, on, on verra bien, mais en tout cas, euh, cas ouais, c'était cool de, de te voir en tryhard. J'espère que euh, ça va pas te miner le moral, euh, Coco. Tu as été déjà très très grand et, et bravo honnêtement de t'aller jusque là parce que. Gentil. Vraiment, t'as pas démérité. Et euh, bah, merci d'avoir pris le temps de, de passer rapidement nous voir, euh, frérot. Bah, pas de souci. Pas de souci. Merci à vous pour l'invitation. Et puis, bah, bonne émission à vous. Je crois qu'il y a Oslo qui passe après, c'est ça Exactement. Ouais. Mais tu sais. Ah, <rire> Soyez gentil mais... avec lui. Franchement, il le mérite. Hein. Quel crack. Quel crack. <rire> Vas-y, merci, Coco. Bonne soirée. Ciao, frérot. Bisous, ciao, ciao. Merci Bisous. à vous. Tous. Salut. Bisous. Oh là là, Gotha, il a le runner. <rire> là, il, est... il est dans l'émission. Il est partout, quoi. <rire> non, mais c'est vrai que ouais, c'est intéressant. Et c'était cool, je trouve, de revoir ce, ce Gotha. Euh... Et bien tryhard à 200% quoi. Juste un truc, je trouve qu'on parle pas assez de Mikalo. Mikalo est une putain de légende. Le niveau qu'il oh, a montré, machine. le niveau qu'il a montré sur le jeu, parce que il est souvent un peu en retrait et tout dans les dans les matchs comme ça. Il a été trop fort, précis, technique, acéré, le couteau dans la main. Je, <rire> ah, je veux pas dire que je, que je suis le coach, mais c'est vrai qu'en 2011 j'avais gagné une lane avec lui. Et déjà ah, voilà, il si y a un ouais, moment, il y a un moment où on voit quand on voit des choses comme ça. Non mais c'est vrai que Mika c'est -ce vraiment un monstre. Et, et tous les joueurs dans l'ensemble, hein, oui, 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 ils sont chauds. Les, les mecs dont on parle, c'est quand même euh, en termes de jeux vidéo et tout, ça joue beaucoup aussi. Hein, mais il y a des prédispositions qui, euh, qui font clairement, euh, qui font clairement la, la différence. Je crois qu'on a un Oslo aussi là qui, euh, euh, qui, euh, qui nous a rejoint. Oslo, lui, okay. qui, euh, qui était dans la team Ghoul, c'est qui euh, bah, justement a remporté cette Zilan. Eh, bravo, Bonjour, monsieur. Bonjour. Félicitations. Bonjour. Merci, Bonjour. Merci, merci, merci. Merci. Où est le trophée Où est le trophée Le trophée <rire> Le trophée, il est là, il est là. Ah, oh là, oh là, là. là. Non, Je ne sais pas où le mettre encore. Dans... Peut-être pas l'attraper par le haut. Encore dans mon décor. Non, j'avoue. Il quoi lâche, non, non. lâche en live. Il y avait peut-être un risque de chute, mais ah, c'est vrai. Non, il, il, est solide, il, est il est solide. Il est tellement beau le trophée. Ouais, ah, il est, est très très gros. Je crois Déjà... que c'est la première fois qu'il y a tous les jeux d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. C'est la première fois qu'il est comme ça. Ouais. C'est la première fois ah, qu'il y a un trophée vraiment magnifique. Parce que toi, tu l'as eu l'an passé. Toi, tu dirais que t'es déçu du tien par rapport à ça. J'irais pas jusque là, mais bon. Non, les, 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 les mots sont un peu forts et, euh, déjà merci Oslo aussi de, de, de passer nous voir c'est cool, euh, toi c'est vrai que bah, beaucoup de gens te, te connaissent aussi euh, par rapport à ton passé joueur pro sur Fortnite, t'avais déjà sur gagné Fortnite, beaucoup de ouais. choses, t'étais allé à la World Cup en duo t'avais fait genre 19 e je crois un truc comme ça mais ce qui était déjà euh, ça, pixel. Ça, ça, <rire> ce, qui, ce, qui, ce qui est déjà monstrueux euh, t'avais arrêté euh, Fortnite pour Switch dans une transition multigaming qui parfois est, est pas super simple quand même quand t'as été connu que pour un jeu et, et à fond là dedans J'imagine que, que ça soit avec le sacrifice et tout, là, en vrai, la, la victoire sur la Zilane, c'est la plus belle des récompenses, quoi, non euh, Oui, en vrai, je pense honnêtement... En fait, je pense que j'ai pris... Les, les risques que j'ai pris par rapport à ça sont trop disproportionnés. Et le okay. seul moyen que ce soit rentable, c'était que je gagne la Zilane. Okay. Au final, tout s'est bien passé, mais euh, c'était énormément de charbon. Je vais pas te mentir, c'était... Enfin, c'était... C'était quoi, genre Je pense que j'ai... Je... Non, vas-y, pardon, pardon. Euh... Non, non, pardon, pardon excuse-moi, parce qu'on a un léger délai, vas-y, fini, fini. Ah, je pense que j'ai jamais autant donné de toute ma personne en un mois, et le travail a été récompensé, et franchement, c'est me... une délivrance de fou, je vais pas te mentir. Bah, mmh. eh, ouais, c'est vraiment incroyable. Bravo, parce que vous, du coup, on le disait, vous étiez en équipe, vous étiez en bootcamp, donc du coup, je crois, avec, ça. Euh, avec, avec Géo. Game, game of Origins, ouais. C'était quoi, genre, la journée typique d'entraînement que vous faisiez que
on avait pris un bon rythme dès le début. C'est-à-dire qu'on se levait à... On se levait à enfin, en gros, à 10h, on était au locaux. Impossible. Et à minuit, on partait pour dormir, tu vois. OK. Mmh. Donc, en gros, nous, on était vraiment dans les meilleures conditions pour jouer. On n'était pas forcément en train de surdoser le temps de jeu. On ne jouait pas 15 heures par jour. Combien, combien par jour jouait, Je pense, en moyenne, 10 heures par jour. OK. Mais c'est déjà énorme. Ouais. Mais on ne faisait pas de surplus. En fait, on jouait, on jouait énormément, mais on jouait bien. Mmh. On jouait pas, on jouait pas 15 heures et mal, tu vois. Ouais, les minutes était utilisées, bien euh, tout était, tout était rentable entre guillemets sur l'entraînement, quoi. C'est ça, c'est ça. Nous, c'était vraiment optimisé pour que, que ce soit que du bon entraînement, qu'on soit pas fatigué la, le lendemain quand on va se lever, etc. Donc c'était vraiment. Euh... Oui, on a pris des douches aussi. Je vois, <rire> je vois le chat. Oui, on a quand même pris des douches. Mais euh, ouais, on a beaucoup donné. Moi, j'ai une petite question, euh, Solo. Vu que à chaque fois, on demande aux joueurs, c'est quoi l'équipe qui t'a fait le plus peur et tout. À chaque fois, on nous répond tu vois Gouls. Parce que clairement, pour beaucoup, vous étiez vraiment, vraiment au-dessus, tu vois, tous les trois ensemble et tout. Mais genre vous, par exemple, toi, c'était quoi l'équipe qui, qui te faisait le plus peur Moi, je sais. Euh, alors, euh, nous, l'équipe, en fait, très tôt euh, dans l'entraînement, euh, nous, on s'entraînait avec qu'une seule équipe au début. Bah, c'était Shonen V, euh, Étoile, il en a parlé plus tôt. Et bon, bah, c'est celle que tu as éliminée. Hein, pour... <rire> celle que tu as éliminée. Mais ouais, nous, pour, pour nous, euh, cette équipe-là, elle, euh, elle était au moins deuxième de la LAN. Et après, l'équipe de Gotaga était très très forte. Pour nous, ça se jouait entre Gotaga et Shonen V. Okay. C'était les, les équipes qui nous terrifiaient un peu. Et euh, bah, au final, Shonen V, il leur arrivait des, des, des blagounettes, on va dire, en poule. Et euh, c'est fleur. Euh, ah, et, du coup, bah, et du coup, bah, il restait que l'équipe de Gotaga. Et c'est pour ça qu'après la demi, euh, c'était un peu la délivrance. Après avoir battu Gotaya, je peux te mentir que mentalement, j'ai relâché tellement de pression que ah ouais. dans ma tête, c'était déjà fini en gros. Ouais, il y a des gens qui parlaient de finale avant l'heure aussi. Hein. Mais on t'a vu hein, aussi. Euh... Je pense que c'était la finale avant l'heure. On t'a vu en finale, train de déconner et tout sur scène, enfin en train de prendre du plaisir. Non, c'est vrai que toi, Oslo, t'as as des réactions qui sont. <rire> euh... Ah ouais, mec, c'est genre. Mais... Non, mais... <rire> Les émotions de fou, mec. <rire> on garde tout à l'intérieur, quoi. Ouais, non, mais en fait, euh, j'étais énormément stressé et euh, moi, je suis quelqu'un qui reste. En fait, si j'ai pas gagné, je peux pas, euh, comment dire, je peux pas euh, sauter de joie, etc. Et le truc, c'est qu'après avoir battu Gotaga, dans ma tête, je, ça, en fait, dans ma tête, c'était juste impossible qu'on perde. Et en fait, après avoir battu Gotaga, c'est là où j'étais vraiment en train de célébrer. Mais tu vois, par exemple, pendant la finale, quand on gagne, au final, ça fait genre trois, enfin, ça fait trois heures que je sais qu'on a déjà gagné, grosso modo. La finale, c'était une Donc formalité, quoi. Que... Là, si jamais il ah, y a l'équipe finaliste qui nous regarde, c'était une finale non, mais... archi serrée, en tout cas. Quel bah, spectacle Ils ont non, juste mais... perdu au chamboule tout quoi. En vrai, c'est vrai. C'est réellement ce qui s'est passé quoi. Non, mais... Non, mais... Mystère. C'est vrai. Non, non mais, mais... <rire> eh, non, mais en, en vrai, c'est ça aussi hein, la réalité. Un moment euh... de, du travail et du fait de, de, de savoir ce que tu fais et de pas juste euh, un peu la rigueur de, du côté joueur e-sport et tout. Et, euh, et encore bravo euh, Oslo pour euh, pour cette victoire. Qu'est-ce qu'il y a de Merci prévu beaucoup. du coup euh, côté tryhard repartir dans un jeu plus du stream multigaming euh... maintenant Je vais continuer le à stream voir. multigaming. Je pense que je vais Peut-être tryhard quelques jeux, je vais continuer à faire des, des trucs fun. Et euh, sinon, euh, ouais, sinon, euh, comme d'hab, hein, je pense que je vais. Si, si jamais il y a un jeu qui me plaît, pourquoi pas essayer de me donner dedans. Mais sinon, non, ça va être que du fun et un peu de tryhard. Merci par là-bas. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Donc, voilà. Encore bravo. Bonne bravo. Et encore ouais. bravo. Trop fort. Hein. Merci. Ouais. merci. Ciao, beaucoup, bonne soirée. Merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Oh là là. Mais c'est ça, hein, moi, moi j'aime bien cette mentalité aussi, un peu le côté CR7 et tout, de juste euh, t'es bon, t'as mérité, t'as bossé pour. Ouais, euh, bah, donné, quoi, il est très comme ça. À partir du moment où tu te donnes et que tu fais tout pour, bah. Voilà, et il hein. y a un truc de fou aussi, c'est que Lif et Chou, qui sont euh, deux, deux très bons potes dans la vie, etc., ils ont un système d'apprentissage qui est incroyable. En fait, on parle beaucoup de Lif en mode il est trop fort au jeu et tout, mais ce qui est fou avec Lif, c'est que tous ses inputs, tout son gameplay et tout ce qu'il fait, et optimisé pour être trop fort au jeu. Et, et en fait, ce qui est trop trop bien avec lui, c'est que quand tu discutes avec lui d'un truc, il va toujours essayer de comprendre pourquoi et d'avoir des réponses à ses questions. Quand tu regardes sur Riders, par exemple, il y avait un truc où sur Riders, il avait du mal sur une map et il recommence en boucle. Il est en mode, je comprends pas. Il refait une trage, je comprends pas. Il refait une trage, je comprends il pas. Il avait du mal parce qu'il a quand même World Record bah, euh, en finale. T'as vu son niveau Oui, t'as vu son niveau Il a World Record en finale. T'as ouais. vu son niveau il, il avait peur de Riders Republic. Pendant mais des mois, on se parlait et il m'envoyait souvent des messages en mode, mec, je comprends pas le jeu, genre c'est relou et tout. Mais parce qu'il s'est mis en place. Enfin, Rome ne s'est pas construite en un jour, tu vois. Il ah, met dans des... ta tête, tu te mets non, en place. Il... En fait, c'est pas quelqu'un qui part du principe que c'est acquis, c'est juste des joueurs exceptionnels, mais faut pas se dire que. C'est comme ça, c'est le, le fruit d'un travail, c'est le sûr. fruit d'un plat, c'est des cuisiniers, ils
Ah, oh là, ah, il est chaud ouais, il est là, il est là, bravo, bravo, bravo. Non, non, En tout cas, euh, bien sympa de pouvoir revenir un peu sur, euh, sur cette, euh, cette Zilan. C'est vrai que pour, pour la prochaine, si, si vous voulez venir euh, pour faire un peu un résultat, c'est pour avoir les jours de RTT.